ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பீஹை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது டெய்லி யூசேஜ் சென்டென்சஸ் லெசன் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபைவ் ஜாயின் மீ லெட்ஸ் கெட் த பால் ரோலிங் நம்ம இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிறது அவங்க என்ன நல்லா நடத்தினாங்க அதாவது அவங்க என்ன நல்லா ட்ரீட் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் ஷீ ட்ரீட்டட் மீ நைஸ்லி ஷீ ட்ரீட்டட் மீ நைஸ்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா ஷீ ட்ரீட்டட் மீ குட் ஷீ ட்ரீட்டட் மீ குட் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக நம்ம எப்படி சொல்லுவோம் அவங்க என்ன நல்லபடியாக நடத்தலை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் ஷீ ட்ரீட்டட் மீ போர்லி ஷீ ட்ரீட்டட் மீ போர்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கே நம்ம ஷீ ட்ரீட்டட் மீ பேட்லி ஷீ ட்ரீட்டட் மீ பேட்லி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் யார் ஆட்டி வைக்கிற மாதிரியும் ஆடாத மற்றவங்க இஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீ நடந்துக்காத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா டோன்ட் பி எனிபடிஸ் டான்ஸ் மங்கி டோன்ட் பி எனிபடிஸ் டான்ஸ் மங்கி அப்படின்னு சொல்லலாம் இதுக்கே நம்ம டோன்ட் பி எனிபடிஸ் பப்பட் டோன்ட் பி எனிபடிஸ் பப்பட் அப்படின்னு சொல்லலாம் அதாவது யாரோட கை பாவையாகவும் இருக்காத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இந்த ரெண்டு சென்டென்ஸுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் எதிரிக்கு எதிரி நண்பன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா எனிமி ஆஃப் மை எனிமி இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் எனிமி ஆஃப் மை எனிமி இஸ் மை ஃப்ரெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் உன்னோட கையெழுத்து தெளிவாக இல்லை அதாவது படிக்க தகுந்த மாதிரி இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் இல்லிஜிபிள் யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் இல்லிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ வந்து நீங்கள் டைரெக்டாகவே சொல்கிறீங்க உன்னோட கையெழுத்து படிக்கிற மாதிரியே இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்கன்னா அதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் அன்ரீடபிள் யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் அன்ரீடபிள் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒருத்தவங்களோட கையெழுத்து தெளிவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி சொல்லலாம்னா யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் லெஜிபிள் யுவர் ஹேண்ட் ரைட்டிங் இஸ் லெஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் அதாவது உன்னோட கையெழுத்து தெளிவாக இருக்குது படிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போது சீரியஸாக எடுத்துக்க வேண்டிய ஒரு விஷயத்த ஒருத்தவங்க சீரியஸாக எடுத்துக்காமல் விளையாட்டுத்தனமாக இருந்தாலோ இல்லை நம்ம சொல்கிற ஒரு சீரியஸான விஷயத்த விளையாட்டுத்தனமாக எடுத்துக்கிட்டாலோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இது ஒன்றும் விளையாட்டு இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா இட்ஸ் நோ ஜோக் இட்ஸ் நோ ஜோக் அப்படின்னு சொல்லலாம் அஃப்கோர்ஸ் இட்ஸ் நாட் அ ஜோக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் பட் ஸ்போக்கனில் இட்ஸ் நோ ஜோக் அது வந்து அக்செப்டபிள் தான் இப்போது இதுக்கு நம்ம சென்டென்சஸும் பார்க்கலாம் இது ஒன்றும் விளையாட்டு இல்லை இது உன்னோட வாழ்க்கை இதை சீரியஸாக எடுத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு இட்ஸ் நோ ஜோக் இட்ஸ் யுவர் லைஃப் டேக் இட் சீரியஸ்லி இட்ஸ் நோ ஜோக் இட்ஸ் யுவர் லைஃப் டேக் இட் சீரியஸ்லி அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது நீங்கள் சீரியஸாக ஒரு விஷயத்த சொல்லிட்டுருக்கீங்க அது அவங்க விளையாட்டுத்தனமாக எடுத்துக்கிறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா இது ஒன்றும் விளையாட்டு இல்லை நான் சீரியஸாக தான் சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் இட்ஸ் நோ ஜோக் ஐ எம் சீரியஸ் இட்ஸ் நோ ஜோக் ஐ எம் சீரியஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அவளுக்கு கட்டுக்கடங்காத கோவம் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஷீ ஹேஸ் அன் அன்கண்ட்ரோலபிள் ஆங்கர் ஷீ ஹேஸ் அன் அன்கண்ட்ரோலபிள் ஆங்கர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னோடய வியாபாரம் இப்போல்லாம் மந்தமாக போயிட்டுருக்கு இப்போது நீங்கள் பண்ணுற பிஸ்னஸ்ஸாக இருக்கலாம் இல்லை ஏதாவது சேல்ஸ் அந்த மாதிரி கூட இருக்கலாம் அது வந்து இப்போ சரியாக போகிறதில்ல சரியாக ஓடுறதில்ல அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா மை பிஸ்னஸ் ஹாஸ் பீன் ஸ்லாக்கிங் நவர் டேஸ் மை பிஸ்னஸ் ஹாஸ் பீன் ஸ்லாக்கிங் நவர் டேஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் ஒரு இடம் விடாமல் தேடிட்டேன் ஏதாவது பொருள் தொலைஞ்சு போச்சுன்னா சொல்லுவோம் இல்லையா ஒரு இடம் விடாமல் தேடிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் ஐ சர்ச்ட் ஹை அண்ட் லோ ஐ சர்ச்ட் ஹை அண்ட் லோ அப்படின்னு சொல்லலாம் ஹை அண்ட் லோனா என்ன அர்த்தம்னா எல்லா இடத்துலையும் தேடுறது ஒரு இடம் விடாமல் எல்லா இடத்துலையும் தேடுறதுக்கு தான் ஹை அண்ட் லோ அப்படிங்கிற எக்ஸ்பிரஷனை யூஸ் பண்ணுவோம் இதுக்கு நம்ம சிம்பிளாக கூட சொல்லலாம் ஐ சர்ச்ட் எவ்ரி வேர் ஐ சர்ச்ட் எவ்ரி வேர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் வீட்டை வீடாக வை அதாவது வீட்டை வந்து சுத்தமாகவும் அடிக்கும் வை வீடை வீடு மாதிரி வை இப்படியெல்லாம் சொல்லுவாங்க இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் கீப் த ஹவுஸ் அ ஹவுஸ் கீப் த ஹவுஸ் அ ஹவுஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போது நீங்கள் எப்படி சொல்ல வேணாம் வீட்டை
என்ன பண்ணுறீங்களோ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் ஐ வில் லீவ் இட் டு யூ யூ டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் ஐ வில் லீவ் இட் டு யூ யூ டூ வாட் எவர் யூ வாண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் அது எல்லாருக்கும் தெரியும் இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும் எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட் எவ்ரி ஒன் நோஸ் தட் அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு சென்டென்ஸும் பார்க்கலாம் அவர் ஒரு நடிகர்ன்றது எல்லாருக்கும் தெரியும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லணும் எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஹீ இஸ் அன் ஆக்டர் எவ்ரி ஒன் நோஸ் ஹீ இஸ் அன் ஆக்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்னோட புகழுக்கு களங்கம் விளைவிக்காது இப்போது நல்ல புகழோடு ஒருத்தவங்க இருக்காங்கன்னா அவங்களோட புகழுக்கு களங்கம் விளைவிக்கிற மாதிரி ஏதாவது பண்ணுறதுக்கு டிஃபேம் டிஃபேம் அப்படின்னு பேர் இப்போது என்னோட புகழுக்கு களங்கம் விளைவிக்காதே அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் டோன்ட் டிஃபேம் மீ டோன்ட் டிஃபேம் மீ அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் டிவி பக்கத்தில் உட்காராத இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் டோன்ட் சிட் க்ளோஸ் டு த டிவி டோன்ட் சிட் க்ளோஸ் டு த டிவி அப்படின்னு சொல்லலாம் டிவி பக்கத்தில் உட்காராதுன்னு பொதுவாக இப்போ சொல்லுவோம் டிவியை பக்கத்தில் உட்காந்து பார்க்காத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு தான் சொல்லுவோம் ஸோ டிவியை ரொம்ப பக்கத்தில் பார்க்காத அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம் டோன்ட் வாட்ச் டிவி தட் க்ளோஸ்லி டோன்ட் வாட்ச் டிவி தட் க்ளோஸ்லி அந்தளவுக்கு கிட்ட உட்காந்து டிவியை பார்க்காத அப்படின்னு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட் ஒன் உன்னை யாரும் கேட்கல அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் நோ படி ஆஸ்டியூ நோ படி ஆஸ்டியூ அப்படின்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீ நன்றாக உணர்வாய் இப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு மனசு சரியில்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அவங்கக்கிட்ட இந்த பாட்டை கேளு மனசு லேசாகும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மனசு லேசாகும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் நம்ம யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பாட்டை கேளு மனசு லேசாகும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஹியர் திஸ் சாங் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் ஹியர் திஸ் சாங் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் இப்போ ஒருத்தவங்களுக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னா இந்த மாத்திரையை சாப்பிட்டு உடம்பு சரியாகும் நீ நல்லபடியாக உணர்வு அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஹாவ் தி ஸ்டாப்லெட் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் ஹாவ் தி ஸ்டாப்லெட் யூ வில் ஃபீல் பெட்டர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இப்போது நீங்கள் ஒருத்தவங்களை புதுசாக மீட் பண்ணி பேசுகிறீங்க ரொம்ப நேரம் பேசிகிட்டே இருக்கீங்க உங்கள் பேரை கேட்கலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நம்ம என்ன சொல்லுவோம் நான் உங்கள் பேர் என்னென்னே கேட்கல அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ ஹாவ் இட் காட் அன் யுவர் நேம் ஐ ஹாவ் இன் காட் அன் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை ஐ ஹாவ் இன் காட் யுவர் நேம் ஐ ஹாவ் இன் காட் யுவர் நேம் அப்படின்னு சொல்லலாம் காட் காட்டன் ரெண்டுமே வந்து கெட்டோட பாஸ்ட் பார்ட்டிசிபிள் தான் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு சில கண்ட்ரியில் காட்டன் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஒரு சில கண்ட்ரியில் காட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் ஒன் நான் உனக்கு ஒன்று வச்சுருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லனா ஐ காட் யூ சம்திங் ஐ காட் யூ சம்திங் அப்படின்னு சொல்லலாம் இப்போ நான் உனக்கு சின்னதாக ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஒன்று வச்சுருக்கேன் ஆனால் அது சின்னது அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம இங்கிலீஷில் எப்படி சொல்லலாம்னா ஐ காட் யூர் லிட்டில் சம்திங் ஐ காட் யூர் லிட்டில் சம்திங் அப்படின்னு நம்ம சொல்லிக்கலாம் தட்ஸ் இட் ஃபார் டுடே தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி